வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டென்த் புக் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் டென்த் புக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டென் டென்த் புக்கில் வந்து நிறைய முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தமிழ் புக்கு தான் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய பார்ட் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது கண்டிப்பாக இலக்கிய வரலாறு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக உறுதியாக நம்மளுக்கு கொஷின் இருக்குங்க கேரண்டியாக சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் லெசன் இந்த லெசன்லையும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் லெசன்லையும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் லெசன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லெசன் அது இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பண்ணிடலாம் இரட்டுற மொழிதல் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லெசனாக இரட்டுற மொழிதல் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தலைப்பில் யார் பாடியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்த கவிமணி தமிழ் அழகனார் அப்படிங்கிறவர் பாடியிருக்கிறார் ஓகே இரட்டுற மொழிதல் அப்படின்னா என்னதுங்க ஒரு சொல் வந்து இரண்டு பொருள் பட அமைவு தான் இரட்டுற மொழிதல் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸோ அதனுடைய மீனிங் பாருங்க ஒரு சொல்லோ சொற்றொடரோ இரண்டு பொருள் பட வருவது இரட்டுற மொழிதல் அணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனை சிலேடை அணி அப்படின்னு அழைப்பர் செய்யுளிலும் உரைநடையிலும் மேடை பேச்சிலும் சிலேடைகள் பயன்படுத்தப்படுது ஸோ மேடை பேச்சுகள்லாம் அதில் அதிகமாக பார்ப்போம் சிலேடை பயன்படுத்தி ஒரு சொல் வந்து இரண்டு பொருள் பட அமைத்து நயமாக பேசக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ செய்யுள்லையும் அதை பயன்படுத்துவாங்க உரைநடையிலையும் ஓகே ஸோ இவர் ஆசிரியர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க புலவர் பலரின் பாடல்களின் தொகுப்பு தான் தனிப்பாடல் திரட்டு தனிப்பாடல் திரட்டு அப்படிங்கிற இந்த நூலில் இருந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இந்த லெசன் கொடுத்துருக்காங்க சந்த கவிமணி என குறிப்பிடப்படும் தமிழழகனாரின் இயற்பெயர் சண்முக சுந்தரம் ஓகே தமிழழகனாரின் இயற்பெயர் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க சண்முக சுந்தரம் இலக்கண புலமை இளம் வயதில் செய்யுள் இயற்றும் ஆற்றல் இதையெல்லாம் பெற்றிருக்கிறாரு பன்னிரண்டு சிற்றிலக்கிய நூல்களை இவர் படைத்திருக்கிறார் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இதை ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு போயிருவோம் பாடல்கள் இதுல இருந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சொல்லுக்கு எப்படி இரண்டு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க தமிழ் மற்றும் கடவுள் கடல் இது ரெண்டையும் வச்சு மீனிங் பண்ணியிருக்காங்க முத்தமிழ்னா இங்க இயல் இசை நாடகம் அப்படிங்கிற முத்தமிழ் சொல்லப்படுது இங்க முத்தினை அமிழ்ந்து எடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுது முத்தினை கடல் இருக்கக்கூடிய அந்த முத்தினை அமிழ்ந்து எடுத்தல் அப்படின்னு முத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது முச்சங்கம் அப்படின்னா இங்க முதல் இடை கடை என்ற முச்சங்கங்கள் சொல்லப்படுது இங்க மூன்று வகையான சங்குகள் தருதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மெத்த வணிகலன் மெத்த அப்படின்னா என்னதுங்க மெத்தனா அதிகமாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மெத்த அணிகள்னா ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இங்க மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சங்கத்தவர் காக்க சங்க பலகையிலிருந்து சங்க புலவர்கள் பாதுகாத்தமை தமிழை பாதுகாத்தமை சொல்லப்படுது இங்க நீரலையை தடுத்து நிறுத்தி சங்கினை காத்தல் அதுதான் இங்க மீனிங் ஓகே துய்ப்பது கற்பது தருதல் அப்படின்னு பொருள் மேவளால் பொருந்துதல் பெறுதல் ரெண்டு மீனிங் ஓகே ஸோ பாடல் பாருங்க முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகளமும் மேவளால் நித்தம் அணைகிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆளிக்கு இணை கிடந்த இணை கிடந்ததே தமிழ் ஈண்டு ஓகே ஆளின நம்ம கடலை சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு சங்க பலகையில் அமர்ந்திருந்து அந்த சங்க புலவர்கள் அந்த இதை பற்றி சொல்லப்படுது இங்கே ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ் வந்து இயல் இசை நாடகம் என முத்தமிழாய் வளர்ந்தது முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் ஓகே முத்தமிழ் துய்ப்பதால் முத்தமிழ் இயல் இசை நாடகம் முச்சங்கம் இடை இடை முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் அப்படின்னு முச்சங்கங்களால் வளர்க்கப்பட்டது மெத்த வணிகளமும் மேவளால் மெத்த வணிகளமும் அங்கே பார்த்தோம் மெத்த வணிகளம் அணி இது என்னது சொல்றாங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்களை அணிகலனாய் அணிகலன்களாக பெற்றது ஓகே அணை கிடந்தே நித்தம் அணை கிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க சங்கத்தவர் காக்க அப்படின்னா இதுங்க சங்க பலகையில் அமர்ந்திருந்த சங்க புலவர்களால் இந்த தமிழ் வந்து காக்கப்பட்டது அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது ஓகே ஆளிக்கு இணை கிடந்ததே தமிழ் ஈண்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க கடல் இது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பார்ட் ஓகே டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப கொஸ்டின் பார்ட் நம்மளுக்கு முச்ச முத்தமிழ் என்ன முச்சங்கங்கள் என்ன இங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் இது இங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு இது ரெண்டுக்குமான அந்த வர்ணனைகள் கேட் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க முத்தினை அதாவது கடல் வந்து முத்தினையும் அமிழ்தினையும் தருகிறது முத்தமிழ் அப்படிங்கும் போது வெண் சங்கு இங்க முச்சங்கம் அப்படிங்கும் போது இங்க வெண் சங்கு சலஞ்சலம் பாஞ்ச சன்யம் அப்படிங்கிற மூன்று சங்குகளை தருகிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது மெத்த வணிகளம் அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்லப்படுதுங்க மிகுதியான வணிக கப்பல்கள் செல்லும்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே 
நித்தம் அணிகிடந்தே சங்கத்தவர் காக்க ஆளிக்கு இணைகிடந்தே தமிழ் ஈண்டு இங்க என்ன சொல்லப்படுதுங்க தன் அலையால் சங்கினை தடுத்து நிறுத்தி காக்கிறது கடல் ஓகே இது வந்து ஸ்லேடை எப்படி வந்து ஒரு பேச்சாளர் பயன்படுத்தி இருக்காங்க ஓகே ஃபெமிலியரான பேச்சாளர்கள் எப்படி இதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல கொடுத்துருக்காங்க பட் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் வரிகள் ஈஸி ஆனால் யார் சொன்னாங்கிறத நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும் கீவா ஜெகநாதன் அவர் வந்து ஒரு மா மாலையிட்டு வரவேற்றுக்கிறாங்க ஒரு மேடை நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அப்போது வந்து கீவா ஜா அது வந்து ஒரு காலை நேரமாக இருந்திருக்கு அடடே காலையிலேயே மாலையும் வந்து விட்டதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே அதில் இருக்கிற ஸ்லேடை சுப்புடு அப்படிங்கிற ஒரு ப சொல்லியிருக்கிறாரு அன்று கச்சேரியில் அவருடைய காதிலும் கம்மல் அவருடைய காதலியும் கம்மல் குரலிலும் கம்மல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சுப்புடு அப்படிங்கிறவர் தமிழறிஞர் கி ஆ பே விஸ்வநாதன் பல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பட்டம் பெற்ற நண்பர் ஒருவரை அறிமுகம் செய்து வைத்த போது இவர் வந்து பல் துறை வித்தகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு போன லெசன் நாங்கள் சொல்லும்போது நான் ஒரு கொஷின் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு தான் நம்ம புக்லேயே போடும்போது எல்லாமே ஒன்று கூட மிஸ் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த கொஷின் தான் உலகத்திலேயே ஒரு மொழிக்காக உலக மாநாடு நடத்திய முதல் நாடு மலேசியாவே ஓகே ஒரு மொழிக்காக நான் மாநாடு நடத்தியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நாடு எதுங்க முதல் மா நாடு மலேசியா பார்த்துக்கோங்க மாநாட்டிற்குரிய முதல் மொழியும் என்னதுங்க தமிழ் ஓகே தமிழ் மொழிக்காக மாநாடு நடத்தியிருக்கு மலேசியா இது பார்த்துக்கோங்க இது யார் சொல்லியிருக்காங்க பன்மொழி புலவர் க அப்பாதுரையார் சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே உரைநடையின் அணிநலன்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எளி முதல்வன் இத இதனுடைய ஆசிரியர் ஸோ இது என்னன்னா ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே ஒரு சங்க புலவரும் ஒரு இணைய தமிழனும் அதாவது இன்றைய காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டில் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் நபருடைய அந்த கவிதை கவிதை நயமாகட்டும் இன்னைக்கு காலகட்டங்களில் எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டங்களில் எப்படி பயன்படுத்த அதாவது பழங்காலங்களில் எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமான வரிகள்லாம் இங்கே தான் இருக்குது இதில் இருந்து பார்த்துக்குவோம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதில் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருந்து தான் இலக்கியம் குறித்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்க சங்க புலவர் நீரும் பாக்கள் இயற்றுவீரோ அகமா புறமா அகத்துள் உள்ளூரை இறைச்சி ஆகியன வைத்திருக்கிறாரா நும் பாக்கள் ஆசிரியமா இணைய தமிழன் சொல்றார் ஆசிரியப்பாவா அதை எழு அதையும் எழுத எங்களில் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் எங்கள் காலத்தில் புது புது இலக்கிய வடிவங்கள் தோன்றி இருக்கின்றன ஓகே சங்க பாடல்களுக்கு பின் தமிழ் இலக்கியம் அற இலக்கியங்களாகி கா எப்படி வந்து இலக்கியங்கள் வந்து வளர்ச்சி பெற்றுச்சு அப்படின்னு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் உறுதியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் சங்ககால அந்த பாடல்களுக்கு பின்னாடி தமிழ் இலக்கியம் அற இலக்கியங்களாகி காப்பியங்களாகி சிற்றிலக்கியங்களாகி சந்த கவி கவிதைகளாகி புது கவிதைகளாகி இப்போது வந்து நவீன கவிதைகளில் வந்து நிற்கிறது ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஆர்டர் கொடுத்து கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதுங்களா உறுதியாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய கொஷின் கண்டிப்பாக இது மாதிரியான ஒரு கொஷின் வைக்கணும் அப்படிங்கிறதே வரைய வரையறையாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக இப்போ வந்து இது ஆர்டர் படி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க தமிழ் இலக்கியம் அரை இலக்கியங்களாகி காப்பியங்களாகி சிற்றிலக்கியங்களாகி சந்த கவிதைகளாகி புது கவிதைகளாகி நவீன கவிதை ஓகே உரைநடையின் வளர்ச்சியோ அளவற்றது சிறுகதை கட்டுரை புதினம் இவையெல்லாம் எங்களால் எங்கள் கால இலக்கிய அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன கால இலக்கிய வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்றப்படுது உரைநடையா தொல்காப்பியர் கூறுகிறாரா கூறுகிறாரே அப்படின்ற உரைநடைனா தொல்காப்பியர் தான் சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க சங்க புலவர் இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாருங்க நீங்களும் நானும் பேசுகிறோமே அதுதான் உரைநடை ஏன்னா சங்க காலங்களில் பார்த்தோம்னா 
உரைநடை அப்படிங்கிற அந்த இது இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு உரைநடை வடிவில் தான் பல விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மோஸ்ட்லி உரைநடையாக தான் இருக்குது அதுதான் இவர் வந்து உரைநடைனா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறார் நாம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் அந்த இது தான் உரைநடை அப்படின்னு சொல்கிறார் பேசினால் உரையாடல் எழுதினால் உரைநடை பெரும்பாலும் உரைநடை வடிவில் தான் நாங்கள் இலக்கியம் படைக்கிறோம் ஓகே என் எங்களுடைய பாக்களின் என்னுடைய பாக்களின் உத்திகளெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்களா சங்க அதாவது சங்க காலத்தின் ப பாக்களின் உத்திகளை பயன்படுத்துவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் என்ன அப்படி கேட்டீங்க இந்த நீங்கள் அதாவது முன்னாடி தந்த உத்திகளில் தான் சிலவற்றை நீங்கள் தந்த பெயரிலும் சிலவற்றை நாங்கள் வைத்த பெயரிலும் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறாங்க பழங்கால உத்திகள் அதே பெயர்லேயும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் அவங்களே வச்சுக்கிட்ட அதாவது நம்ம வச்சுக்கிட்ட அந்த பெயர்லேயுமே பயன்படுத்துகிறோம் உணர்ச்சிகளை காட்ட ஓமை கொண்ட மொழிநடையே ஏற்ற கருவி ஓகே ஸோ உணர்ச்சிகளை காட்ட எந்த ஒரு மொழிநடை என்ன இதுங்க எந்த மொழிநடை ஏற்ற கருவியாக சொல்லப்படுது பார்த்துக்கோங்க உணர்ச்சிகளை காட்ட ஓமை தான் ஏற்ற ஒரு கருவியாக சொல்லப்படுது ஓகே ஓமை கொண்ட மொழிநடை இது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இது வந்து நான் பார்த்த சாரதி ஓமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறத எப்படி சொல்ல அவருடைய ஓமை பார்த்துக்கோங்க நான் பார்த்த சாரதி திருப்பரங்குன்றத்தின் அழகை பார்ப்பதற்கென்றே இயற்கை பதித்து வைத்த இரண்டு பெரிய நிலை கண்ணாடிகளை போல் வடபுறமும் தென்புறமும் நீர் நிறைந்த கண்மாய்கள் என்று குறிஞ்சி மலர் என்னும் அந்த நூலில் பார்த்த சாரதி சொல்லியிருக்கிறார் ஓமை ஓகே ஓமை அப்படின்னு எதை இங்கே ஓமையாக சொல்லப்படுதுங்க நிலை கண்ணாடிகளை போல் போல ஓகே ஓமைனா என்னதுங்க அந்த இடத்துல போல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் அப்பயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் ஓமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இந்த வரிகள் கொடுத்துட்டு இது யாருடைய வரிகள் கேட்கலாம் எந்த நூல்கள் நூல் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டுமே குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே குறிஞ்சி மலர்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்த்த சாரதியோடது சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே பார்த்துக்கோங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பு வந்த தண்டி அப்படிங்கிற ஓமையை அருமையான ஓமையை சொன்னீங்க அப்புறம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு பின்னாடி அதாவது சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி வந்த தண்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா தண்டி அப்படிங்கிறவர் தண்டி அப்படிங்கிறவர் உருவகத்தை பற்றியும் பற்றி ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஒன்றன மாட்டின் அந்த உருவகமாகும் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஓகே ஓமையும் பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஒன்றென மாட்டின் உருவகம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோங்க உருவகம் அப்படின்னா என்னதுங்க இரண்டு பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஒரு ஒப்புமையை ஃபஸ்ட்டு கூறி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இடையே இல்லை அதுக்கிடையே இருக்கிற அந்த வேற்றுமையை சொல்லக்கூடியது தான் உருவகம் அப்படிமோ அதுதான் இங்கே ஓமையாக இருக்கக்கூ ஓமையும் அந்த பொருளும் வேற்றுமை ஒளிவித்து ஓகே வேற்றுமை அதாவது வேற்றுமை ஒழிவுனா வேற்றுமை மறைச்சு அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்புமையை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த அதை வேறுபடுத்தி காட்டுறது தான் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு பரட்சியமான குரல் இருக்குது உருவகம் அதாவது உருவக அணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதுக்கு தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான இது உங்களுக்கு புரியும் தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாறு மாறாதே நாவினால் சுட்டவடு ஓகே அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் தீயினால் சுட்ட புண் ஆறிவிடும் ஆனால் நாவினால் சுட்டது ஆறாது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுதாங்க சொல்லப்படுது ஓகே ரெண்டு இது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதை வேறுபடுத்தி காட்டுறது தீ அப்படிங்கிறது அங்கே இரண்டுக்கு பொது இது வந்து தண்டி தண்டி சொல்லியிருக்கிற தண்டியோட இது தான் சொல்லப்படுது ஸோ தண்டி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்னது வரும் ஞாபகத்துக்கு தண்டி அலங்காரத்தின் ஆசிரியர் தண்டி அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ அவர் இணைய தமிழன் என்னென்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நவீன இலக்கியங்களில் ஓமையை விட உருவகமே உணர்வுகளை தூண்டி எழுப்புவதில் வெற்றி பெறுகிறது சொல்லிக்கான் முக நிலவில் வியர்வை முத்து துளி முத்துக்கள் துளிர்கின்றன துளிர்த்தன ஓகே இது உருவகமாக இப்படி எழுதுகிறோம் முக நிலவு நிலத்து அதாவது முக நில முக நிலவு முகம் அப்படிங்கிறது அங்கே ஓமையாக வரும் இங்கே முக நிலவு அப்படிங்கும்போது முகம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி அடுத்தது நிலவு வரும்போது அங்கே உருவகம் ஓகே முக நிலவில் வியர்வை முத்துக்கள் துளிர்த்தன ஸோ இது உருவகம் சொல்லப்படுது 
களம்புக துடித்து நின்ற உனக்கு வெற்றி சாறு கிடைத்து விட்டது உண்டு மகிழ்ந்தாய் உன் புன்னகை தான் அதற்கு சான்று இது அறிஞர் அண்ணாவுடைய உரைநடை வரி வழி இது பார்த்துக்கோங்க அறிஞர் அண்ணாவுடைய வரிகள் நம்மளுக்கு டாபிக் கூட இருக்கு அண்ணாவை பத்தி சோ அவருடைய அந்த வரிகள் ஓமை உருவகத்தை பயன்படுத்தி அவருடைய வரிகள் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க அறிஞர் அண்ணாவுடையது என்னதுங்க களம்புக துடித்து நின்ற உனக்கு களம்னா என்னன்னு தெரியும் போர்க்களம் துடித்த உனக்கு வெற்றி சாறு கிடைத்து விட்டது உண்டு வகையில் தான் உன் புன்னகைத்தான் அதற்கு சான்று அப்படிங்கிற சோ அவருடைய கற்பனை கேட்க பெருவிளைவு கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இணைய தமிழன் என்ன சொல்றாங்க விதவிதமான ஓமைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அவற்றுக்கெல்லாம் பிற்காலத்தில் தோன்றி இலக்கண நூல்களில் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஓம உருவு மறைந்து வந்தால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி அப்படின்னு சொல்லப்படுது பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓம உருவு மறைந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்னதுங்க எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி புறந்தூய்மை நீரானமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் இது ஓம உரு இந்த திருக்குறள்ல ஓம உருபு இல்லை இந்த நாங்கள் உரைநடையிலும் பயன்படுத்துகிறோம் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணியை உரைநடையில் பயன்படுத்துகையில் இணை ஒப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ உரைநடையிலையும் நாங்க வந்து என்ன பயன்படுத்துறோம் நம்ம இன்றைய காலகட்டங்களில் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணியை பயன்படுத்துறோம் ஸோ உரைநடையில அதை பயன்படுத்தும் போது என்னன்னு சொல்றோம் இணை ஒப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்க என்ன சொல்லுது புறம் தூய்மை நீராளவினா புறம் அதாவது வெளிப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த தூய்மை அது வந்து நீராள தூய்மை செய்ய முடியும் ஆனா அகம் உடலுக்குள் மனதிற்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த தூய்மை வாய்மையால் மட்டுமே காணப்படும் அப்படிங்கிறாங்க சொல்றாரு வள்ளுவர் வாய்மையால் என்னதுங்க உண்மை பேசுவதால் மட்டுமே அகம் தூய்மை அடையும் ஊர் கூடி செக்கு தள்ள ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமோ முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் ஊர் கூடின பிறகுதானே செக்கு தள்ள வேண்டும் என்று காத்திருப்பவர்களின் காரியம் கைகூடாது புரோகிதருக்காக அமாவாசை காத்திருப்பதில்லை என்று எழுத்தாளர் வ ராமசாமி மழையும் புயலும் அப்படிங்கிற நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஓகே ஸோ இது உரைநடை வடிவில் வரக்கூடிய அந்த ஓம உருபு இல்லாத அந்த எடுத்துக்காட்டு இதை தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஊர் கூடி செக்கு தள்ள முடியுமா ஊர் கூடினா அந்த அதுக்காக காத்திருக்கணும் இல்லையா ஊர் கூடினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம செக்கு தள்ளணும் அப்படின்னு காத்திருந்தா காரியம் கை கூடாது ஸோ செக்கு காரியம் இது எடுத்துக்காட்டா சொல்லப்படுது ஓகே அதுதான் எடுத்துக்காட்டு ஓமை இங்கே உரைநடி வடிவில் பைய கையாளப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ அதுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க உரைநடி வடிவில் பயன்படுத்தும் போது இணை ஒப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எங்க கொண்டாந்து நம்மளுக்கு இலக்கணத்தை சொரு சொருகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த டைப்ல நம்மளுக்கு இலக்கணத்தை கொண்டாந்து சொருகிறாங்க பார்த்துக்கோங்க அக்ரேணி பொருளையும் உயர்தனியாக கருதி கற்பனை செய்து எழுதுவோம் ஸோ அது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க இலக்கணத்துல இது உண்டு தொல்கா பெயர் சொல்றார் ஞாயிறு திங்கள் நெஞ்சம் போன்ற அக்ரேணை பொருளை அக்ரேணி பொருள் ஞாயிறு திங்கள் நெஞ்சம் இது அக்ரேணி பொருள்கள் சொல்லுன போலவும் கேட்குன போலவும் சொல்லியாங்கு அமையும் என்று எழுது எழுதும் திறத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தொல்கா பெயர் உயிர் இல்லாத பொருள்களை உயிர் உள்ளன போலவும் உணர்வு இல்லாத பொருளை உணர்வு உடையின போலவும் கற்பனை செய்வதுண்டு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்காட்டப்பட்டிருக்கு ஓகே இத நீங்கள் குறிப்பிட்ட இரண்டையுமே நாங்கள் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் லக்கணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறார் ஓகே லக்கணை இலக்கணை அப்படிங்கிறது எத அக்ரினை பொருள் உயர்தனை பொருள் ரெண்டையுமே கருதி எழுதும் போது அதாவது பேசும் பொருளை பேசாத மாதிரியும் பேசாத இருக்கக்கூடிய பொருளை பேசும் பொருளாகவும் கற்பனை நயம் பட எழுதும் போது இதை வந்து நம்ம இங்கே லக்கணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறோம் சொல்றோம் சோலையில் புகுவேன் மரங்கள் கூப்பிடும் விருந்து வைக்கும் ஆலமர நிலையில் அமர்வேன் ஆள் என் விழுது ஆள் என் விழுதை பார் அந்த அரசுக்கு இஃது உண்டா ஆள் சொல்லுது என் விழுதை பார் அந்த அரச மரத்துக்கு இந்த மாதிரியான விழுதுகள் உண்டா அப்படின்ட்டு அரசு கண்ணீர் படும் யான் விழுதின்றி வானூர ஓங்கி நிற்கிறேன் என்னை மக்கள் சுற்றி செல்கிறார்கள் கான் என்னும் என்னை பாரு கான் வேம்பு வேப்ப மரம் சொல்லுது என் நில நலஞ்சியும் என் பூவின் குணங்களை சொல்கிறேன் வா என்னும் அத்தி என்ன சொல்லுது அத்தி நாகை விழா மா வில்வ முதலிய மரங்கள் விழியாமல் இருக்குமோ அதுவும் வெளியாமல் இருக்கணுமா என்னது அது மட்டும் பேசாம இருக்குமா சிந்தனையில் அவைகளின் நுட்பங்கள் விளங்கும் மழை என்னை அடிக்கடி அழைக்கும் மழை மீது இவர் வேன் ஓரிடத்தில் அமர்வேன் 
மேலும் கீழும் பார்ப்பேன் சுற்றும் முற்றும் பார்ப்பேன் மனம் அமைதி எய்தும் இது யார் எழுதி இருக்கிறதுங்க திருவிகா ஓகே தமிழ் டென்ட்ரல் திருவிகாவுடைய இதுதான் ஸோ மரங்கள் பேசக்கூடியதா இங்க நயம்பட சொல்லப்பட்டிருக்கு மோனையும் எதுகையும் செய்யுள்ள வரும்போது இனிய ஓசை இன்பம் விளையும் இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்ற உரைநடையில இதை நீங்க பயன்படுத்துறீங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க பயன்படுத்தும் இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க தென்றல் அசைந்து வரும் தென் தமிழ்நாட்டில் அமைந்த திருக்குற்றாலம் மழை வளம் படைத்த பழம்பதியாகும் அம்மலையிலே கோங்கும் வேங்கையும் ஓங்கி வளரும் குறவமும் முல்லையும் நறுமணம் கமலும் கோள மாமையில் தோகை விரித்தாலும் தேனுண்ட வண்டுகள் தமிழ் பாட்டி சைக்கும் இத்தகைய மழை நின்று விரைந்து வழிந்திருக்கும் வழிந்திறங்கும் வெள்ளருவி வட்டச்சொனையிலே வீழ்ந்து பொங்கும் பொழுது சிதறும் நீர் திவளைகளை பலாவி போர் பறந்தெழுந்து மஞ்சினோடு சேர்ந்து கொஞ்சி குழாவும் இது யாருடைய வரிகள்ங்க ராப்பி சேது பிள்ளையுடையது ஓகே தமிழ் இன்பம் அப்படிங்கிற அந்த நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வரிகள் தான் அவர் எழுதியிருக்கிறார் தமிழ் இன்பம் அப்படிங்கிற நூல் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து மனப்பாட பாடல்களில் வந்த இது இது ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியமாக நூல்கள் ஆசிரியர் இந்த வரிகள் தான் உணர்வு வெளிப்பாட்டிற்கும் சொல்லப்படும் கருத்திற்கும் அழுத்தம் தரவும் உணர்வு அந்த கருத்து இதுக்கு அழுத்தம் தர்ற மாதிரி எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு உரைநடையில அப்படின்னு பார்த்தா சொல்லையோ கருத்தையோ திரும்ப திரும்ப சொல்வதுண்டு சொற்களை அளவாக பயன்படுத்தி உரைநடையை அழகு செய்ய வரதராசனார் தம் நாட்டுப்பற்று அப்படிங்கிற கட்டுரை தொகுப்புல அவருடைய வரிகள் பாருங்க வரதராசனுடையது என்னதுக்குங்க உணர்வு வெளிப்பாட்டிற்கும் சொல்லப்படும் கருத்தை அழுத்தம் திருத்தமாக அழுத்தம் தரவும் அந்த கருத்துக்கு வந்து ஒரு அழுத்தம் தரவும் உரைநடை வடிவில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருள்கள் பல வேண்டும் அதாவது வேண்டும் 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 அப்படின்னு அழுத்தம் திருத்தமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறாமே அங்க ஒரு கட்டளை அப்படிங்கிற மாதிரி தானே அர்த்தம் அதுதான் வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பொருள்கள் பல வேண்டும் அரிசி காய் கனி முதலியவை வேண்டும் உடை வீடு முதலியவை வேண்டும் காகம் காகித நோட்டும் காசும் காகித நோட்டும் வேண்டும் இன்னும் பல வேண்டும் இவற்றை ஆளும் அறிவு வேண்டும் எழுதியவர் யாருங்க மு வரதராசனார் நாட்டுப்பற்று அப்படிங்கிற கட்டுரை மூலமா சோ இன்னும் வேற என்ன உத்திகள்லாம் இருக்கு தமிழ்ல படிப்பவருக்கு முரண்படுவது போல இருக்கும் உண்மையில் முரண்படாத மேய்மையை சொல்லுவது முரண்படு மேய்மை ஸோ அந்த பார்த்தா அது முரண்பாடா இருக்கும் ஆனா முரண்பாடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த உலகத்தில் பயம் என்ற ஒன்றிற்கு தவிர வேறு எதற்கும் நாம் பயப்பட வேண்டாம் ஸோ பயம் பயம்னே இங்க சொல்லப்படுது ஆனா பயம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எதுக்குமே பயப்பட வேணாம் முரண்பட்ட சொற்களை சேர்த்து எழுதுவார்கள் இணைய தமிழன் இன்றைய காலகட்டத்தில் நவீன காலம் கலப்பில்லாத பொய் இதை சொல்முரண் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே ஆக்சிமோன் முரண் சொல்லும் முறையில் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக எதிரும் புதிருமான முரண்படும் கருத்துக்களை அமைத்து எழுதுவோம் இதனை எதிரிணை இசைவு அப்படிங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் வந்து எதிரும் புதிருமாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்றாங்க எதிரிணை இசைவு குடிசைகள் ஒரு பக்கம் கோபுரங்கள் மறுபக்கம் பசித்த வயிறுகள் ஒரு பக்கம் புளிச்சோ புளிச்ச ஏப்பக்காரர்கள் அந்த புளிச்ச ஏப்பக்காரர்கள் மறுபக்கம் மெளிந்த எலும்பு கூடு ஒரு பக்கம் பருத்த தொந்திகள் ஒரு பக் மறுபக்கம் கேடுகட்ட இந்த சமுதாயத்திற்கு என்றைக்கு விமோசனம் தோழர்களே சிந்தியுங்கள் இது தோழர்களே அப்படின்னு வந்துட்டாவே அங்க யாருங்க தோழர் பா ஜீவானந்தம் கே இது மாற்றி மாற்றி எதிரிணை எதிரிணை அதாவது சொல்முரண் அமைத்து இங்க முரண்படும் கருத்துக்கள் ஓகே ஏழை பணக்காரன் அப்படிங்கிற அந்த முரண்படும் கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ பெரியார் பத்தின இது பாருங்க பெரியார் ஈவேரா அவர் யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வரிகள் அறிஞர் அண்ணா பேசியது பெரியார் பத்தினி அறிஞர் அண்ணா சொல்லுது அவர் அதாவது பெரியார் பேசாத நாள் உண்டா குரல் கேட்காத ஊர் உண்டா அவரிடம் சிக்கி திணறாத பழமை உண்டா எதை கண்டு அவர் திகைத்தார் எந்த புராணம் அவரிடம் தாக்குதலை பெறாதது எனவேதான் பெரியாருடைய பெரும்பணியை நான் ஒரு தனி மனிதனின் வரலாறு என்றல்ல ஒரு சகாப்தம் ஒரு காலகட்டம் ஒரு திருப்பம் என்று கூறுகிறேன் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிஞர் அண்ணாவுடைய இது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இதுவும் கொஸ்டினாக வைக்கலாம் ஓகே உறுதியாக வைக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இனிமே வந்து பழைய அந்த புக்கில் இருந்து நம்மளுக்கு எடுக்காமல் புது டாப்பிக்கில் புது சிலபஸில் நம்மளுக்கு கொடுக்கணுன்னா இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் தான் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இனிமே உச்ச நிலை அப்படின்னா என்ன இதில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்லையோ கருத்தையோ அடுத்தடுத்து வைக்கும் முறையிலே உள்ள சிறப்பு தான் உச்சம் அப்படிங்கிறாங்க இந்தியா தான் என்னுடைய மோட்சம் இந்தியாவின் நன்மைதான் என் நன்மை இந்தியா தான் என் இளமையின் மெத்தை என் யவனத்தின் நந்தவனம் என் கிழக்காலத்தின் காசி என்று பாரதி என்னும் தமிழ் கவிஞர் நம் நாட்டை உயர்த்தி கூறுகிறார் பாரதியாருடைய வரிகள் ஓகே இந்தியாவை பற்றி எழுதினது சங்கப்புலவர் செலுமை பற்றி கூற கூற மேலும் அவற்றை படித்து இன்புற அவாவாக இருக்கிறது ஆசையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த முறை பார்க்கும்போது என்னுடைய மடிக்கணினியில் சேமித்து வைத்துள்ள பல்வேறு இலக்கியங்களை உங்களுக்கு தருகிறேன் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நேரமாகிவிட்டது அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க உரைநடை அதாவது கான்வர்சேஷன் முடிக்கப்படுது ஓகே ஸோ மடிக்கணினி நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்ற ஒரு இது கடைசியாக என்ன ஆகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஆசிரியர் குறிப்பு பாருங்க எழில் முதல்வன் அவருடைய புதிய உரைநடை அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் இருந்து ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு தான் இது ஓகே உரைநடையின் அணிகலன்கள் அப்படிங்கிறத அந்த கட்டுரை தொகுப்பு தான் இது யாருங்க ஆசிரியர் எழில் முதல்வன் ஓகே மா ராமலிங்கம் என்கிற எழில் முதல்வன் மாநில கல்லூரியில் பயின்று அங்கேயே பேராசிரியர் பணியை தொடர்ந்தவர் குடந்தை அரசு ஆடவர் கல்லூரியில பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திலையும் தமிழ்துறை தலைவராக பணி செய்தவர் மரபு கவிதை புதுக்கவிதை படைப்பதில் வல்லவர் இவருடைய நூல்கள் பார்த்துக்கோங்க இனிக்கும் நினைவுகள் யாருங்க எழில் முதல் எழில் முதல்வன் ஓகே இனிக்கும் நினைவுகள் எங்கெங்கு காணினும் யாதுமாகி நின்றாய் இதெல்லாம் அவருடைய நூல்கள் இந்த புதிய உரைநடை அப்படிங்கிற அந்த நூலுக்காக இவர் வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கிறார் ஓகே சோ இங்க ஒரு குறிப்பு நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்கு வாழை அதாவது சிலபதிகாரத்தின் பாடல் வரிகள் ஓகே காடுகான் காதை காதை வந்து நிறைய இருக்கு இல்லையா அந்த காடுகான் காதை அப்படிங்கிற அந்த காதையில இருந்து ஐம்பத்தி மூன்றுல இருந்து ஐம்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வரிகள் என்ன வரிகள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுல இப்படி கொடுத்திருக்கிற ஏரியால இருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினே கேட்கிறாங்க வாழையும் கமுகும் தாழ்குலை தெங்கும் மாவும் பலாவும் சூழடுத்து ஓங்கி தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்து தோன்றும் ஓகே சிறுமலை அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க பாருங்க திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சிறுமலை ஓகே சோ இது சிலபதிகாரத்தின் பாடல் வரிகள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இந்த லெசன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ